आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास ट्वेल्व का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस के बारे में सीबीएसई सिलेबस क्लास ट्वेल्व 2020-21 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे उसका सिलेबस जानना हमारे लिए कितना महत्व है कितना जरूरी है ये हम लोगों को पहले जानना चाहिए नहीं तो हमारा वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा मन में लगे ये बेकार सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के बारे में एक आउटलाइन जो हमारा सिलेबस के रूप में आते हैं इसको हम लोग इसीलिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग जानेंगे तो एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा एक आउटलाइन मिल जाएगा कब कौन टाइम में कौन सा टाइम में आपको पढ़ना है कौन सा चीज में आपको वीकनेस है कौन सा यूनिट आपको छूट गया है ये सब आपका सिलेबस कह देते हैं ये आपको बहुत सारी चीज में मदद क्यों करते हैं ये सिलेबस के बारे में आपका जानकारी होगा तो आपका पूरा डिटेल्स एक प्लान प्री प्लान फॉर एग्जामिनेशन आपको सुविधा होगा तो ये चीज हमारे लिए जानना जरूरी है तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं डिटेल्स में हर यूनिट वाइज हम लोग इसको देखते हैं कौन सा यूनिट में क्या है और आखिर तक क्या होता है तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग इसमें देख रहे हैं टोटल हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का टोटल मार्क्स है वो हंड्रेड मार्क्स का है इसमें थ्योरी सेवेंटी का है प्रैक्टिकल थर्टी थ्योरी में रहेगा वन मार्क्स का ट्वेंटी क्वेश्चन थ्री मार्क्स का टेन क्वेश्चन और फाइव मार्क्स का फोर क्वेश्चन जो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो एट्टी टू हंड्रेड वर्ड्स के बीच में लिखना है और फाइव मार्क्स वाला क्वेश्चन हंड्रेड फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स में लिखना है और प्रैक्टिकल के लिए आपका टोटल थर्टी मार्क्स उसमें फिजिकल फिटनेस के लिए सिक्स मार्क्स गेम्स का प्रोफिशियंसी उसमें सेवन मार्क्स जोगिक प्रैक्टिस वो सेवन मार्क्स रिकॉर्ड फाइल्स और फाइव अवर्स इसमें फाइव फाइव मार्क्स का तो टोटल हो गया थर्टी तो सेवेंटी प्लस थर्टी हंड्रेड मार्क्स ये हो गया एट ए ग्लावंस टोटल मार्क्स के बारे में अभी हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर और बाकी जो यूनिट दिया हुआ है टोटल दस यूनिट के बीच में फर्स्ट यूनिट इसका जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ये थियोरी का सेवेंटी मार्क्स वाला क्वेश्चन के बी में है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ऐसा चीज है जहां पे आपका पूरा गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो आपको ऑर्गेनाइज करेंगे उसके बारे में हमारा एक आइडिया मिलता है इसमें जैसा मान लीजिए घर में सवेरे मम्मी खाना पके थे पहले से उसको प्लानिंग करना पड़ता है पापा ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं तो हमारा स्पोर्ट्स के लिए भी पहले प्लानिंग करना पड़ता है विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होगा आप लोग जैसा सिलेबस देख रहे प्लान की प्लानिंग के तहत ये भी ऐसा है इसमें एक्स्ट्रा मोरल इंट्रा मोरल जो भी गेम्स वगैरह होगा जो भी सब कुछ ये प्लानिंग के तहत आएगा सेकेंड यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन तो स्पोर्ट्स करना है तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है क्योंकि स्पोर्ट्स में हारने के लिए नहीं तो उसमें न्यूट्रिशन क्या चाहिए बैलेंस डाइट क्या है उसका माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिय क्या क्या है वो हमारा शरीर के लिए क्या है कैसे हमारा वेट और खाने पीने के कंट्रोल हम लोग करेंगे और एक हेल्दी हेल्दी वेट हमारा शरीर के लिए रखेंगे ये सब चीज इसमें हम लोग देखेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारी बच्चे फास्ट फूड खाते हैं जो हमारा हेल्थ के लिए एकदम उल्टा वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ तो हेल्थ को बनाने के लिए अच्छा करके इसके लिए जरूरी है अभी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारा जोगा जो लाइफस्टाइल है ये अभी हमारा आजकल के दिन में बहुत ही जरूरी हो गया आप लोग टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम में देख रहे हैं जो जोगा ऐसा एक सिस्टम है एक सिस्टम ऑफ लाइफ है ये हमारा जिंदगी को अच्छा बेहतर से बेहतर रखने के लिए काम करते हैं इसमें ओबिसिटी डायबिटीज अजमा हाइपर टेंशन बैक पेन या बहुत सारी जो बीमारी नॉर्मली रहता है उसके लिए कौन कौन एक्सरसाइज हमारा शरीर के लिए अच्छा है वो इसमें मेंशन है और मुझे उम्मीद है हम लोग उसको फॉलो करेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे तो ये हो गया हमारा यूनिट थ्री योगा एंड लाइफ वाला नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है फोर्थ चैप्टर वो रहेगा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स ये जो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स जिसको आज 
आजकल दिव्यांग बोला जाता है पहले इन लोगों को बहुत एक राफ वर्ड यूज होता था जो विकलांग जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको दिव्यांग कहने के लिए बोला है जो सही में एक अच्छा कदम है इसमें डिजेबिलिटी डिजॉर्डर उसके बारे में बहुत सारी चर्चा होगा कैसा कैसा डिजेबिलिटी आदमी के बीच में होता है और उसका डिजेबल चिल्ड्रेन को हम लोग कैसे स्पेशली उसका ट्रीट करके कैसे उसको आगे ले ले जा सकते हैं उसके बारे में भी ये चीज में हम लोग देखेंगे और चर्चा भी करेंगे ये सिलेबस में रखा गया है क्योंकि आजकल डिजेबल बच्चा के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह में इसके लिए चर्चा हो रहा है उसका भलाई के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है यूनिट चिल्ड्रेन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स हमारा आप लोग जानते हैं जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है वोमेन को हम लोग लेडीज को लड़की को बच्चे लोगों को हम लोग आगे जाने के लिए बहुत सारी जगह में नहीं दिया जाता था आजकल लेकिन धीरे धीरे इसका जो नजरिया बदल रहा है तो चिल्ड्रेन और वोमेन के साथ स्पोर्ट्स का बहुत सारी चीज जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और क्या क्या पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज होता है बच्चे लोगों को उल्टा पलटा बैठने से उल्टा पलटा खाने से तो और उसका क्या रिमिडी है ये सब चीज ये चिल्ड्रेन एंड वोमेन स्पोर्ट्स में हम लोग चर्चा करेंगे और फीमेल को स्पोर्ट्स में कैसे आगे ले जा सकते हैं उसके लिए चर्चा होगा क्योंकि फीमेल को आगे ले जाना है तभी देश आगे बढ़ेगा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट सिक्स जो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में हमारा है अभी टेस्ट एंड मेजरमेंट जरूरी है हॉर गेम्स के लिए क्योंकि आपका बीच में जो फिटनेस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते पढ़ाई से लेके कुछ भी काम एक मिनिमम फिटनेस चाहिए तो इसके लिए टेस्ट कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सेटअप किया गया है जिसके हम लोग देखेंगे और इसमें हमारा मोटर फिटनेस क्या है मोटर फिटनेस के लिए क्या क्या करना है ये सब चीज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और हमारा जो कार्डियो वास्कुलर फिटनेस आप लोग जानते हैं कार्डियो वास्कुलर हमारे हार्ट से रिलेटेड है इसके लिए बहुत सारी टेस्ट है बहुत साइंटिस्ट लोग इसमें टेस्ट किया है जैसा हरवर्ड स्टेफ टेस्ट है एक तो रगवर्ड रगफर्ड टेस्ट है ये सब हम लोग देखें और बाकी सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ टेस्ट है सीनियर सिटीजन हम लोग जानते हैं जो सिक्सटी ईयर से ऊपर जिसके एज हो गया उसको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं उसके लिए भी फिटनेस का एक टेस्ट है क्योंकि जिस देश में सब लोग फिट रहेगा वो देश को कोई आगे जाने के लिए रुक नहीं सकते तो ये सब हमारा यूनिट सिक्स में टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में हम लोग देखें आप लोग जानते हैं बहुत सारे एजेड आदमी भी बहुत सारी जगह में भाग ले रहा है आजकल स्पोर्ट्स में उसके पीछे ही है वो लोग टेस्ट में फिट निकलता है और फिट निकलने के बाद वो लोग आगे जाते हैं क्योंकि हेल्दी पर्सन एक देश के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हेल्दी पर्सन बिना देश आगे नहीं जा सकता हीट रहो तो हीट रहो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ये आपका फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स हमारा आप लोग जानते हैं जो हमारा शरीर लेके ही हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम्स है इसमें एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी एनाटोमी है आदमी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट फिजियोलॉजी है आदमी का फंक्शनल यूनिट तो ये जो फंक्शनल यूनिट में हम लोग इसमें देखेंगे जो फिजियोलॉजी जो फैक्टर है हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए वो क्या क्या है और एक्सरसाइज हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या फायदा देता है मस्कुलर सिस्टम के ऊपर और बहुत सारी एज के साथ साथ क्या क्या होता है सॉफ्ट टिश्यूज बोन्स और जॉइंट्स के इंजुरीज जो होता है उसके साथ ये हमारे स्पोर्ट्स इंजुरी में हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि इंजुरी तो होगा ही खेल कूद में इंजुरी होगा लेकिन उसका रिमेडी भी हम लोग को ढूंढना है नेक्स्ट चैप्टर आपका बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स देखिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजिकल एजुकेशन एकदम कंप्लीटली साइंस ओरियंटेड सब्जेक्ट है इसमें देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायो बहुत सारी चीज इसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट सब कुछ इसमें है बायो मैकेनिक्स ये देखिए इसमें हम लोग बायो मैकेनिक्स का मीनिंग और इंपोर्टेंस क्या है और इसका जो हमारा शरीर में जो मूवमेंट है देखिए हर शरीर का हर जगह में जॉइंट है ये जॉइंट को हम लोग घुमाते हैं फिराते हैं तो उसको क्या कहते हैं कैसे घुमाने से कौन सा एक्शन अच्छा होगा और हमारा जो न्यूट्रॉन्स लॉज है उसमें भी कैसे एप्लीकेशन करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उसके बारे में इसमें 
चर्चा हम लोग करेंगे बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में यूनिट एट है नेक्स्ट आपका आ गया है यूनिट नाइन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वे हम लोग जानते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमारी इमोशनल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत सारी चीज करते हैं तो साइकोलॉजी समझना गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एकदम बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं हर जाएगा में आप लोग जानते हैं जैसे सवेरे मामी का मेजर थोड़ा ठीक नहीं है तो हम लोग आराम से दूसरा ढंग से बात करते हैं फिर हमारा मेजर उल्टा हो जाता तो मामी भी बोलते हैं तो ये साइकोलॉजी है तो स्पोर्ट्स में भी इसका क्या क्या है इसका पर्सनैलिटी का क्या डेफिनेशन है ये सब हम लोग देखेंगे मोटिवेशन देखेंगे एक्सरसाइज के बारे में चर्चा होगा स्ट्रेटेजीज होगा और मेनी और जो कॉन्सेप्ट एग्रेशन इन स्पोर्ट्स क्या है जो कोई जीतने का वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो यूनिट टेन है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स में हर चीज के लिए ट्रेनिंग जरूरी है आपको अच्छा निखारना है तो जरूरी होता है जैसा मान लीजिए कोई भी चीज को आप जब तक पॉलिश नहीं करेंगे वो साइनिंग नहीं करेगा तो हमारा स्पोर्ट्स में आपको अच्छा अचीवमेंट के लिए ट्रेनिंग जरूरी है इसमें स्ट्रेंथ के लिए हमारा जो फिटनेस पास टू है कंपोनेंट स्ट्रेंथ इंड्यूरेंस स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ये सब चीज को ट्रेनिंग के द्वारा अच्छा कर सकते हैं जो बंदा बाद में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इसके लिए ट्रेनिंग का क्या क्या चीज है उसमें भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल अभी प्रैक्टिकल मार्क्स पहले मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ जो टोटल थर्टी मार्क्स का है ये थर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल में अभी फिटनेस टेस्ट होगा आपका सिक्स मार्क्स का जो एग्जाम के टाइम में होगा नहीं तो सर लोग बीच बीच में जो आप, आपको मौका मिलेगा तब लेगा मेनली जुलाई में होता है नहीं तो अप्रैल में कुछ स्टैंडर्ड बेंच मार्क्स के आधार पर आपको करना है फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एनी वन गेम्स में आपको प्रोफिशियंसी क्या है उसके बारे में देखना है वो सेवन मार्क्स का है जोगिक प्रैक्टिस सेवन मार्क्स और फाइल जो आप रखेंगे बहुत सारी बास्केटबॉल फुटबॉल कबड्डी को जो भी गेम्स लेंगे वो फाइलिंग के लिए फाइव मार्क्स और भाई बा बॉयज जब सर लोग आपका प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो फाइव मार्क्स ये टोटल हो गया आपका थर्टी मार्क्स ये थर्टी मार्क्स को भी एकदम ऐसा इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है ये भी अच्छा से आपको रखना है पूरा मार्क्स लेने के लिए क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल चीज रहता है फिटनेस टेस्ट का प्रैक्टिकल टू में रहेगा प्रोसीजर फॉर राशन प्रैक्टिकल थ्री में थर्ड जो प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर सिटीजन फिटनेस जो पहले ही बोला गया है और प्रैक्टिकल फोर एनी गेम ये चारों तरीका से आपका ये जो रिकॉर्ड फाइल जो फाइव मार्क्स का है पहले इसका पहली चर्चा हुआ था जो फाइव मार्क्स वाला रिकॉर्ड फोर नंबर सीरीज में फाइव मार्क्स का रिकॉर्ड फाइल्स वो था आपका ये और लास्ट में देखिए सिलेबस एट एक्स हमारा जो टोटल यूनिट है टोटल दस यूनिट फर्स्ट यूनिट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स उसके बारे में बोला हूँ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा हुआ सेकेंड यूनिट में होगा थर्ड यूनिट जोग एंड लाइफ स्टाइल फोर्थ यूनिट जो दिबंग बच्चे के लिए मैं बोला हूँ और सिक्स यूनिट फिफ्थ यूनिट चिल्ड्रेन एंड वोमेन स्पोर्ट्स के बारे में हमारा देश में जो वोमेन लोग पिछड़ा हुआ है अभी भी उतना आगे नहीं जा पाया उसको ले जाना है उसके बाद हम लोग ये जो साइकोलॉजी के बारे में चर्चा होगा साइकोलॉजी के बाद बायोमेकेनिक्स होगा साइकोलॉजी स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स ये टोटल दस यूनिट हम लोग को ध्यान से रखना है तो टोटल एज ए होल हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे जो पहले से फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट तक तो हमारा टोटल आइडिया भी होगा कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे तो स्टूडेंट हम लोग पूरा चर्चा कर लिया देख लिया एक नंबर यूनिट से दस नंबर यूनिट तक टोटल दस यूनिट है ज्यादा भी है नहीं जो लोग साइंस लेके ज्यादा पढ़ रहे हैं उसके साथ फिजिकल एडिशन रखा है उसके लिए तो और इजी है और टोटल आपका जो हंड्रेड मार्क्स का है इसमें प्रैक्टिकल थर्टी ये थर्टी में आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे सब चीज को तो थर्टी में थर्टी आपको मिल जाएगा और थियोरी में जो सेवेंटी का है बहुत लोगों को तो सेवेंटी में सेवेंटी सिक्सटी फाइव मिलता है तो टोटल आपका नाइन्टी फाइव एक परसेंटेज कैरी करने के लिए फिजिकल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा टाइम इस पर दीजिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो पूरा पढ़िए थोड़ा सा टाइम दीजिए रेगुलर इसके लिए ये एक दिन आपको देखेगा एकदम पक्का तो मुझे उम्मीद है मेरा बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे 
और जो भी ये सिलेबस है उसमें मेरा वेबसाइट है जिनुक उसमें जाएंगे तो इसका जो सिलेबस का हार्ड कॉपी मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में